Ich freue mich heute ganz besonders, dass ich bei uns begrüßen darf Roman Gregory. Ich kenne aus. Ich kenne da aus. Ja, wenn du Altbottel hast, dann muss ein Altbottel drinnen sein. Ich hab gesehen alle Folgen von der Sendung mit der Maus. Macht euch keine Sorgen. Wie ich angefangen habe, das Album zu schreiben, war es natürlich auch immer wieder im Hinterkopf, was will ich eigentlich so weit hinterlassen. Die ganze politische Situation in ganz Europa eigentlich bedarf klarer Worte. Hallo und herzlich willkommen bei Prosatik. Wir sind hier bei YMI Records und ich freue mich riesig, dass du wieder aufgedreht hast bzw. draufgeklickt hast. Das ist der Musikertalk für Musikerinnen und Musiker. Wir sprechen über alles, was mit Musik und Musikbusiness zu tun hat und wir haben immer sehr interessante Gästinnen und Gäste. Und ich freue mich heute ganz besonders, dass ich bei uns begrüßen darf Roman Gregory. Hallo, servus, Christi Roman. Servus, Christi. Schön, dass du da bist. Ich freue mich Super, auch. dass es geklappt hat. Roman Gregory, wenn man deinen Namen ausspricht oder dein Gesicht irgendwo sieht, dann wird, nehme ich an, bei den meisten einmal assoziiert Alkbottel. Das, ja, damit bin ich bekannt worden, damit habe ich angefangen. Das war so der erste, die erste Jugendsünde, die aber dann auch gleich aufgegangen ist. Und somit habe ich da eine gewisse Furche in das Musikbusiness gezogen, die bis heute andauert. Was für mich, die Frage ist, ich, ich habe ihn nämlich jetzt absichtlich auch nicht so übermäßig. Ich, ich, ich habe Alkbottel immer nur so nebenbei ein bisschen mitgekriegt. Ich bin ja 75er Jahrgang, Alkbottel wurde gegründet, das habe ich heute recherchiert, als Journalist muss man ja auch schön äh, recherchieren. Ja, 1990 ein gegründet. Ja, okay. ja, genau. äh, ich hab ein, das habe ich mir extra ausgesucht, weil ich es so schön gefunden habe. Es gibt auf Wikipedia... Mhm. Die, Einleit die einleitenden Worte zu Alkbottel sind großartig. Alkbottel war eine österreichische Hardrock- und Heavy-Metal-Band aus Wien. Viele Lieder handeln von Bier, Alkoholkonsum allgemein bzw. den resultierenden Rausch. Das war einfach sehr Wie schön. der Name schon verrät. Ja, 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 das, ja. das war das Konzept ja. und, und, und das haben wir natürlich... Ja, wenn du Alkbottel hast, dann muss Alkbottel drinnen sein. Und das war natürlich äh, für viele Leute auch der Grund, warum sie da mal drauf klicken. Also mhm. zum Klicken hat es damals noch nichts gegeben. Wir haben, ja. wir haben äh, angefangen, da hat es noch nicht einmal Internet gegeben. Mhm. Und äh, ja, aber so haben sich dann viele, viele äh, heranwachsende Jugendliche damit beschäftigt. Und äh, so haben wir viel leider erreicht. Österreich ist ja ein bisschen ein Alkoholikerland und da ja. haben wir gewusst, wir haben eine breite Schnittmenge, die wir da erwischen. <lacht> ja, ja. Ähm, was aus heutiger Sicht habe ich mir nämlich heute überlegt, ich recht interessant finde, wenn du heute als, als Artist, wie man ja Neudeutsch sagt, oder als, als Band oder so vorhast, ähm, dich aufzubauen und zu wachsen und, und ein Fan, eine Fanbase aufzubauen und so, dann rennt es natürlich zum Großteil über Social Media. Das gab es damals nicht. Äh, wenn wir jetzt junge Zuseherinnen und Zuseher haben, wie kann man das erklären? Wie hat das damals funktioniert? Weil es war ja im Endeffekt auch ein paar junge Burm, die eine Idee gehabt haben. Wir machen jetzt eine Band. Und da waren es nicht die einzigen. Also das war, haben wir mehrere gehabt. Was hat euch unterschieden? Warum hat das funktioniert? Wie hat das funktioniert? Wie wurde aus dieser Idee, boah, machen wir Alkbottel, oder wir sind Alkbottel und da mhm. stehen auf einmal, ich weiß nicht, es waren ja doch große Gigs an, ne? also mit mhm. 10.000 mhm. Leuten und so. Also mhm. wie, wie, wie war da ungefähr der Weg? Ja, das lässt sich jetzt 30 Jahre später auch kaum noch nach, nachzeichnen. Äh, wir haben einfach gemacht, also ich habe immer schon einen großen Bekanntenkreis und Freundeskreis gehabt und äh, äh, dementsprechend war äh, die Direktive, du musst einmal deinen Nachbarn überzeugen ja. und wenn der davon begeistert ist, dann kommt das ganze Haus. Ja. Und äh, so gesehen war es auch so, unser erstes Konzert war auf einem Wiener Neustädter, in Wiener Neustadt, bei Neunkirchen dort, in so einem kleinen Privathaus am Dachboden oben, da haben wir alles selber Zimmer selber bastelt und da haben wir unsere Haare eingeladen. Und äh, da waren 20 Leute, 30 Leute und von 
die 30 Leute, sage ich einmal, haben auch vielleicht fünf, sechs was mitgekriegt, was wir da tun und es war auch grottenschlecht. Ja. Aber äh, trotzdem hat es die Leute begeistert und das hat sich dann einfach irgendwie fortgesetzt. Wir haben, äh, äh, wie gesagt, großen Bekanntenkreis, Bekanntenkreis, Freundeskreis, jeden davor erzählt, dann haben wir angefangen, äh, sie mit Grafik zu beschäftigen, das war ein, große, ein großes eine große Säule da in der ganzen das Band. Das damals auch noch wirklich kennen müssen. Also das ist ja nicht so wie, also können müssen, aber nicht so wie heute, wo du Canva hast oder so. Wo ja, nein, da man muss Schnell originell mehr. sein. Man muss ja. halt einfach was tun, was sonst niemand tut. Mhm. Und das ist, äh, war damals so wie heute. Also das ist genauso, du brauchst eine Marktlücke. Du musst sagen, äh, das macht keiner. Oder das hätte ich gern hören, aber es macht Na, keiner, jetzt mache ich es selber. Schon bewusst? Ja? Weil, wie alt warst du da zu der Zeit? Naja, mit der Idee... Alkbottel zu gründen, das ist, das ist in, der, in, der, in der Schule schon entstanden. Das, mhm. da, war ich, da war ich 13, 14 ja, Jahre. Okay. Ja. Hast du da schon so marketingtechnisch gedacht im Sinne von Marktlücke und, 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 und was, was ich man machen meine muss, Ein dass es funktioniert? Ich habe meine Einflüsse gehabt. Also die, 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 die haben gereicht von Astropop wie Ambros, ERV, Tradiwabel, äh, Ostbankurti. Und ähm, auf der, von der musikalischen Seite war ich halt immer eher so hard and heavy, Kiss, ACDC äh, und, und so weiter. Und äh, das habe ich mir irgendwann einmal gedacht, dass man das, dass es nichts gibt, dass diese beiden Einflüsse, die mich quasi zu meiner, durch meine Kindheit begleitet haben, äh, dass das vereint. Das war, das war für mich einmal eine... eine ja, wie gesagt, das war eine große Richtung, wo ich gesagt habe, man mir sind doch Austropop-Texte, lustige Texte, und das Ganze halt wirklich mit Schmäh versehen, ja, wie eine dialektsprachige Texte, und äh, das Ganze mit Hard- und Heavy-Musik, und das müsste doch funktionieren, mhm. habe ich mir gedacht. Und äh, daraus ist halt das dann auch irgendwie entstanden, und, und, und ich bin in Meidling aufgewachsen, und äh, da ist der... Der Umgang mit Alkoholikern und Alkoholikerinnen, sage ich mal, sehr alltäglich. Ja. Ja. Und auch in meinem Umfeld, ich war bei der Wiener Victoria, also ich war Jugend, Jugendspieler und, 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 und meine Eltern haben dort die Kantine betrieben eine Zeit lang und da, Gott, wie da gesagt, du Alkoholiker aus, ja. vorne und hinten. Ja. Und, äh, und der Umgang mit Alkohol war in meiner Familie sowieso auch immer sehr sehr präsent, sage ich mal so. Ja, und äh, das Ganze zu verarbeiten, das Ganze halt irgendwie, das waren alles meine Einflüsse und diese Einflüsse haben dann Alkbottel ergeben und äh, das waren halt dann, äh, das hat dann so, es hat sich dann irgendwie herausgestellt, dass das äh, den Geschmack äh, und die Einflüsse sehr viele Leute trifft. Und äh, dementsprechend hat sich das dann durchgesetzt. Es gab ja auch damals andere Bands, die auch mit Wiener Dialekt und ja, Rockmusik ja, ein bisschen experimentiert haben. Aber wir haben das dann auch überzeichnet. Wir, wir haben dann gezeigt, dass wir uns da selber überhaupt nicht ernst nehmen, dass wir uns auch selber verarschen in dem, was wir da machen. Und das war genau dieses Missing Link, das halt irgendwie gefällt hat. Und da haben wir irgendwie den Zahn der Zeit getroffen und äh, sind wir eine Zeit lang ganz gut gefahren damit. Mhm. Ich habe sogar Gold nicht dann, glaube ich, gehabt. Ja, ja, das ja. war gleich, also das war gleich von Start weg eigentlich äh, ziemlich, ziemlich, ziemlich äh, erfolgreich. Wir haben unser wir haben zuerst einmal T-Shirts verkauft. Oder? Da keiner gewusst, ob das überhaupt Musik ist oder sonst irgendwas. Und dann habe ich schon, wo ich dann einmal beim, beim, im Supermarkt gestanden bin und vor mir ist einer gestanden mit einem Alkbottel-Leiberl, äh, das er über drei Haberer irgendwo gekauft hat, äh, und gar nicht der gewusst, aber nicht wusste, hat, wer ja, ich ja, okay. bin oder wo, ja. dass ich damit was zu tun habe. Aber ich gesagt, okay, diese Idee könnt sich schon mhm. durchsetzen, weil das hat schon irgendwo... Der zieht der Alkbottel leider laut. Er hat das so nie, noch nie in seinem Leben gehört. Der weiß gar nicht, ob das eine Band ist oder ob das einfach nur Schmerz ist. Ja. Das Original von Turbo Bier, ne? so ein bisschen von der ja, Idee her. Ja. Ich, ich glaube schon, dass da gewisse Einflüsse ja. sag ich ja, mal, ja, jetzt einen Vorsatz vermutet. gefunden haben, aber wie auch immer, macht, macht da schon sein Nein, eigenes ja. Ding. Aber äh, ja, wie gesagt, das war von Start weg einmal, äh, hat, sie, hat sie das irgendwo so durchgesetzt und bei unseren Konzerten kamen dann immer mehr Leute und die Freunde haben dann andere Freunde mitgenommen und so hat sich das dann irgendwie wie eine Lawine schon langsam über das ganze Land ausgerollt. Dann haben wir unsere erste CD produziert. Da haben wir halt Was ja damals auch noch an, eine andere Wertigkeit hatte als ja, ja, heute. Sonst ja, klar, du machst das halt schnell mal ein Album. Das wir haben musste, da haben 300 T-Shirts verkauft. Ja. Und das Geld haben wir dann nicht versoffen, was schwer genug war. 
<lacht> und haben es gespart und haben gesagt, okay, da kaufen wir uns jetzt Studiozeit darum. Mhm. Ja, und sind dann nach Mollen gefahren, weil unser Schlagzeuger damals mit seiner Zweitband dort auch schon aufgenommen hat und äh, recht gute Erfahrungen gemacht hat. Und dann haben wir gesagt, okay, was haben wir zusammen jetzt irgendwie, was können wir sich leisten, fünf Tage? Ja, für fünf Tage haben wir dann sieben Songs aufgenommen und daraus ist die erste, das mhm. erste Album entstanden. Das Album ist, das war ein Ort an der Grenze, ja. das waren 27 Minuten, das ja. war gerade ja. noch als Album. Ja. Ne? EP hat es damals noch nicht so gegeben, glaube ich. Dann, ja. und dann, bitte? EPs hat es in dem Sinn Nein. so noch nicht gegeben eigentlich. Es hat halt damals, es war, es, wir sind ja gerade aufgekommen in der Zeit, wo halt Vinyl komplett mhm. ja, weggerammt ja. war. Ja, Kein ja. Mensch hat mehr ein Vinyl ja. gekauft oder, oder gemacht. Ja. Sondern CD war das Ding, war der, mhm. war der Träger der, der, der Zukunft auch. Ja. Und äh, ja, gut, dann haben wir halt gesagt, wir, 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 wir machen da heute halt einmal tausend Stück und schauen einmal, was geht. Mhm. Und dann haben wir es halt dann in die ganzen Wirtshäuser, wo wir, halt, wo wir sie herumtrieben haben und die ganzen, ganzen Lokalen, wo wir sie herumtrieben haben, haben wir gesagt, haben wir den DJ, haben wir auf zwei Wodka eingeladen und haben gesagt, das pass auf, spüle das ab und zu. Mhm. Ja. Und wir legen euch da 10, 10, 10 CDs ein und wenn wer aufsteht und fragt, was ist das, dann sagst du, da hast du gleich 180 Schilling und hängst dann das gleich um. Und siehe da, innerhalb von, ich weiß nicht, zwei, drei Wochen äh, hat, haben sie diese 1000 Stücke von mir verkauft. In, nur in Lokalen. Mhm. Ja. Und äh, das hat dann wirklich so einen, einen Effekt gehabt, dass die Leute wirklich aufgestanden sind und gesagt, das habe ich noch nicht gehört, das ist, was ist das? Ja. Und so sind wir halt die ersten tausend Stück los geworden und dann haben wir noch mal tausend pressen lassen und noch mal tausend. Dann sind wir halt dann schon in Plattengeschäften gegangen, Virgin Megastore zum Beispiel und so weiter. Und, und das hab, haben wir alles persönlich gemacht natürlich. Mhm. Wir haben ja keine Plattenfirma gehabt, gar nichts. Und dann habe ich das immer auf Kommission dort reingelegt. Und innerhalb von zwei Wochen waren die weg. Und dann haben sie teilweise schon Studenten aus, aus, aus Tirol und aus Salzburg dann die ganzen Zehner Stapel mitgenommen haben und haben es dann daheim verteilt. Ja. Und so war das wie ein Lauffeuer, das sich dann ja. innerhalb kürzester ja. Zeit verbreitet hat und dann haben wir wirklich in Eigenregie innerhalb von einem halben Jahr fast 10.000 Stück verkauft. Ja, das war schon wirklich ein Ding. Und naja, und dann kamen auch schon die ersten größeren Konzerte, dann haben wir die Szene Wien ausverkauft und so weiter und es kam dann auch irgendwann einmal die Plattenindustrie auf uns. Und, und überhäufte uns dann mit Angeboten. Wir haben aber das dann genommen, wo wir komplett freie Hand haben, die uns nicht deppert reinreden. Die, äh, mhm. Natürlich war das Produktionsbudget auch ich mal, beschränkt, ja. aber trotzdem, mehr haben wir nicht braucht Und dann haben wir die zweite Platten aufgenommen. Und die zweite Platten ist dann richtig durch die Decken gegangen. Also das hat dann richtig einen Pascha gemacht. Da haben wir dann aus dem Stand innerhalb von einem halben Jahr 25.000 Stück verkauft. Cool. Das war dann Gold. Und dann kamen auch die ersten großen Support-Geschichten dazu. Dann haben wir gespielt vor Die Purple, vor CC Top oh. in Imst. Nice. Und, 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 ja. und äh, damit kriegt es natürlich noch mehr Breitenwirksamkeit. Mhm. Und dann kam der Ö3 auch daher. Die Na. haben ja damals noch ein bisschen, ja, ja, Nein. die haben ja damals auch noch ein bisschen. Er wurde auf Ö3 gespielt. Naja, nicht, nicht so, das glaubst du, dass man das eher gekriegt haben. Es gab, ja. es gab wohl dieses Ö3. Rot-Weiß-Rote Radio, ja. das war am Sonntagvormittag immer. Ja. Ich frage mich bis heute, wer am ja, Sonntagvormittag, Sonntag aber Radio. wurscht, ja. Ja. es waren genug Leute, ja. die das dann auch irgendwie mitgekriegt haben und die haben dann auch immer wieder einen Song von uns gespielt. Ja. Naja, und äh, wie wir dann das, die, die Blada Fette Laut, also unser zweites Album dann veröffentlicht haben, äh, dann haben sie uns aber so ein Tagesprogramm gespielt. Die Regina Prelotznik hat dann in, im, im ö 3 am 10 Uhr Vormittag, 11 Uhr Vormittag hat er wirklich unsere neue Single vorgestellt. Das war eine Sensation mhm. natürlich für uns. Und ähm, ja, also man hat dann quasi eine Zeit lang nicht vorbei können bei uns. Mhm. Glaubst du, würde das heute auch noch funktionieren, dieser Weg? Also natürlich nicht hundertprozentig, das ist klar. Oder, so, oder man dreht die Frage um... Ähm, wie viel dieses Weges, wie du es jetzt beschrieben hast, die Art und Weise, wie man es macht, also von, zum DJ gehen und dort schauen, platzieren, dann zu, zu Virgin Megas, so diese ganzen Geschichten. Wie viel dieser Dinge würden heute deiner Ansicht nach noch funktionieren, weil du bist ja heute auch als Solo-Artist jetzt unterwegs, wo wir eh später noch drauf kommen. Ähm, äh, wenn du das jetzt vergleichst, wie das Business heute funktioniert und wie das damals war, mhm. 
wie viel funktioniert von dem, was ich damals gemacht habe, aus deiner Sicht noch, beziehungsweise ist es heute aus deiner Sicht schwerer oder leichter? Oder einfach nur anders? Ja, es ist anders haben wir auf alle Fälle. Also es hat sich grundlegend geändert. Diese ganzen Plattengeschäfte und, 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 und die gibt es ja kaum noch. Ja, und, ähm, und wenn, dann bedienen die einen ganz anderen Markt. Die, die sind ja auch schon ein bisschen mitgewachsen, die Leute. Also das ist eher ein älteres Segment, das ich hätte Vinyl gekauft und so weiter. Der Großteil der Jungen bezieht das Ganze übers Internet und da gelten ganz andere Parameter natürlich, als wir halt damals zu Fuß gegangen sind, geht heute alles digital. Mhm. Und, äh, äh, aber ja, man kann heute auch nach wie vor nur anfangen und mit nichts und, und äh, innerhalb kürzester Zeit sich eine Leute spielen und man muss live spielen und das live spielen ist halt dann das, wo die Leute dann wirklich äh, emotional picken bleiben drauf oder auch nicht. Und äh, ja, bei dem kommst du nicht vorbei. Und äh, das ist das Um und Auf und das ist nach wie vor so. Ja. Äh, klar, die Begleitumstände haben sich geändert. Das Ganze findet jetzt eher digital statt. Also das ist mit Spotify-Listen und das und dann dort und dort und dort. Ähm, da ist das schon äh, natürlich ganz andere Anforderungen gefragt. Ja. Und äh, da geht halt nichts mehr mit zwei Wodka und einem blöden, blöden Schmäh, sondern da, das ist Business, mhm. das ist richtig Business. Ja. Und, äh, aber die Jungen, die haben das drauf. Die, die, mhm. Der schneit mit einem Darm, während ja. der ja. Das ist äh, schneit der ein, ganze, ein, ein, ein Minuten Video zusammen, mhm. äh, was dann tausende Zugriffe hat, ja, wo unser Eins ja, am halberten ja. Tag sich am Schädel ja. geratzt und sagt, ah, wie war das noch mal gar? Mhm. Ja. Also es ist, eine, wie gesagt, es ist eine ganz andere Zeit, auch die Hörgewohnheiten sind ganz Natürlich. anders geworden, die, 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 die Wahrnehmungsspanne eines Jugendlichen heutzutage ist wie ein Goldfisch im Glasl, ja. also nach einer Runde ist ja wieder alles wieder weg ja. und äh, die Songs werden immer kürzer, das ja. ist ja auch mhm. irgendwie was Orges, dass sie eigentlich die Musik an das Medium anpasst, mhm. das war ja eigentlich nie so. Wenn du uns gesagt hast, du machst eine Nummer sechs Minuten lang, dann ist die Nummer einfach sechs Charlie Minuten Time, lang. Die Burger, ja, ne, das war geschissen, war halt ja. Und äh, das geht halt gar nicht mehr. mehr. Entgegen, mhm. das wird immer kürzer. Ja. Es gibt, gibt Acts, die bringen halt äh, Alben, Alben raus. Da ist kein Song länger als eine Minute 15, mhm. weil damit kriegen sie mehr Gig zusammen. Ja. Damit äh, wird, dieses, wird das dann bei Spotify höher Was gehalten. hältst du von der Entwicklung? Weil da, da habe ich oft Diskussionen mit Kollegen, aber ich, ich finde das ganz fürchterlich, ich persönlich. Also ich, ich finde das ein, ein Drama, weil ich, ich diese, diese sehr, was so ist, radikale Einstellung da eigentlich fast habe, dass ich sage, äh, dass die, die Kunst eigentlich sie nicht so weit nach der Decken strecken sollte, dass wir jetzt dann nur noch dann noch schauen, was eventuell irgendwo wirtschaftlich funktioniert. Also dass man das natürlich bis zu einem gewissen Grad mitnimmt, ist eh klar. Ja. War immer so, wird immer so sein. Aber ich finde, dass das jetzt schon Ausmaße annimmt, die... Also genau das, wie siehst du das? Ja, man kann sich nicht wehren dagegen. Naja, das ja, ist halt ja. eine Geschichte, das kann man taugen oder nicht taugen. Ja, ich ich kann es nicht aufhalten, du kriegst die Zahnpasta nicht mehr in die Tuben zurück. Mhm. Ja, das ist eine Entwicklung, die unaufhaltsam ist und die Jugend, die Leute, das ist ja auch die, die Kunden heutzutage von mhm. heute, die bestimmen, was da passiert und was nicht. Es, es gibt aber, es ist viel, vielfältiger geworden. Es ist, äh, man kann es genauso trotzdem noch als dreckige Rockband im, im, im kleinen Köller probieren und äh, wird auch seine auf Freunde jeden Fall. finden, ja. Ja, wie auch jetzt irgendwie ein komplett äh, Marketing ausgerichtetes äh, äh, Projekt, wo du sagst, ja, du versuchst halt da irgendwie die diese, diese Medien, die da halt äh, vorherrschend sind, zu bespielen und da wirklich möglichst erfolgreich zu realisieren. Äh, du kannst es sowohl so als auch so versuchen und äh, damals hat es nur den einen Weg gegeben. Ja, ja. Jetzt gibt es natürlich das mehrere, stimmt, ja. es gibt auch viel mehr Musikrichtungen. Das auch. Mhm. Es gibt, es ist wie ein Baum. Ja. Früher hat es irgendwie einen Stamm gegeben und mhm. da waren so drei, vier Äst weg. Das war so wie in unserer Jugendzeit, hat bist gefragt worden hat, oder die Jugendzeit von unseren Eltern war entweder bis Stones oder Beatles. Genau. Ja, und ja. dann haben sich zwei Äste ergeben und Austria da ist dann da Beatles, das ja. austrieben und da das, das austrieben. Mittlerweile sind das tausende Äste. Mhm. Ja, und, äh, und jeder 
findet halt irgendwo seine Schäfchen. Es, wird, es hat sich natürlich aufgehört, diese, diese Über-Drüber-Superstars mhm. ja, äh, werden sich halt finden sich halt schwerer. Das wird mhm. sich schwerer herauskristallisieren, weil es halt sehr viele gibt. Ja. Ja. Es gibt dann schon die Big Player wie Taylor Swift oder ja, so, ja, klar, wo ja. mit Wartan Frog, warum eigentlich, aber ja. ja und die, und, und, und die, die am ist, einzigen Titel war es jetzt. Ja, nein, nein, das und ich habe mir echt das das bemüht, mich oft, ja. das auch zu verstehen ja. und das Ganze. Aber ich ich kann es nicht damit bewerten. Ich es wüsste ist nicht, mir das nicht klingt. gelungen. Ja. Das, geht, das, das ist komplett bei mir vorbeigegangen mhm. und bin aber da... Aber Bruno Mars kann ich mitreden, den liebe ich zum Beispiel. Ja. Ist ja auch, ja. Ist auch was, was sie auch dann irgendwie aus Michael Jackson und genau. Prince und irgendwie genau. ist der auch so irgendwie ein Ost ja, 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 gewesen, voll. der da ja. einen Austrim hat und ja. Jamiroquai und das ja, ist ja, alles. Ja. Wie gesagt, das ist, es geht keine Rückentwicklung mehr. Es entwickelt mhm. sich immer weiter vorwärts und ich, ich beschwere mich da auch nicht. Ich bediene halt ein, auch eine, eine Nische, ja, die halt... Äh, die halt aus dem resultiert ist, was mit, dem, mit dem ich aufgewachsen bin und, äh, und diese Leute dann auch quasi bedient, meine, meine Zuhörerschaft bedient, die sagen, die sind nur Albumherrer, die kaufen sich nur Album, die huren sich ja wirklich nur ein ganzes Album an, die gängen auf Konzerte, die äh, ich habe zum Beispiel ganz lausige spotify zahlen ja? mhm. mein Publikum die, 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 die haben das nicht. Ja. <lacht> Oder wenige. Ja. Ja. Also da, da bin, ich, bin, ich, bin, ich, bin ich sicherlich eine Generation, die heute schon ein bisschen... Was bist du für ein Jahr? 71er. Ah, okay, bist du. Ja. Das sind wir jetzt ziemlich gleich. Und, ja, ja da, da brauche ich aber jetzt auch nicht glauben, dass ich diesen Trend da jetzt mithupfen kann, weil das ist, ja, ja. Das Nein, ist das dann ist lächerlich also, und ja. dann bin ich, wie meine halt Tochter mit, so schön halt so sagen ist, ja. würde, Grinch. Ja. 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 <lacht> aber ich bemerke das bei meiner Tochter, die ist 16 und die hat natürlich ganz andere Hörgewohnheiten. Mhm. Ja. Aber ich habe ja jetzt auch so ein bisschen meine Welt äh, eröffnet, indem ich vor letzter Weihnachten einen Splattenspüler gekauft habe. Und äh, sie hat sich dann die Alben, die ihr dann aus meinem Regal zupft und die hört abladen. Die hört mhm. natürlich auch mit ihrer Freundin an. Ja, klar. Alle 15 Sekunden irgendwie TikTok. einen anderen Titel, ja. Ja, wo du dich denkst, da wirst du ja deppert. Ja. Aber sie kann auch mhm. Platten hören und somit sind ja, da bitte. beide Welten offen und somit, äh, finde ich, hat es doch auch irgendwie ein bisschen eine Hoffnung. Ja. <lacht> Was, du bringst mich mit deinen Antworten immer sehr schön weiter in meinem Fahrplan meiner Fragen. Äh, geht sich super aus. Nämlich... Was, was ist deine, wie würdest du deine Entwicklung als Künstler beschreiben? Ich gebe da so ein bisschen einen, 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 einen Stoß in die Richtung, wo ich hin will. Äh, wenn ich jetzt äh, mir anschaue, die, die, die Wikipedia-Beschreibung von Alkbottle, äh, wo, sage ich mal, der Grundtenor um das, äh, was es geht, war mehr oder weniger Saufen und Co. und was damit zusammenhängt. Und wenn ich mir dein aktuelles Album anhöre, äh, was ich ja insofern kennen, wir jetzt einmal mit dir gespielt habe, äh, dann geht das in eine komplett andere Richtung. Also da ist kein einziger Song mehr irgendwie mit, mit wir saufen uns halt auch, weil es so leibend ist, sondern du hast da ganz andere Messages am Start. Wie kommt das? Was, äh, ich muss ich muss mir dazu, dazu sagen, dass äh, ähm, es war ja sehr wohl auch immer ein Augenzwinkern dabei, es okay. war sehr wohl ein sozialkritischer äh, Aspekt dabei, der das Ganze auch zu dem gemacht hat, was er ist. Ja, und wenn ich das auch immer je, je so gelebt hätte, so wie ich es vorgegeben habe, dann würde ich da heute nicht mehr, naja, mehr sitzen. Klar. Und äh, das wissen auch die Leute, das haben auch die Leute auch immer gewusst. Mhm. Das war schon immer dieser Schmäh dabei, dieses Augenzwinkern dabei. Und äh, wir haben ja dann eher über die negativen Begleiterscheinungen des Alkoholkonsums mhm. äh, berichtet und, und, und getextet, als jetzt mit so auf Mr. So Leiwand. Ja, es ist okay. schon immer eine zweite Ebene ja, und, und äh, reflektiert dementsprechend, ja. aber natürlich auch plakativ. Ja. Ja, das würde ich gar nicht in Abrede stellen. Ähm, das hat sich dann hingehend so weit ent weiterentwickelt in meinem jetzigen Tun, was ich, was ich mache, dass ich, dass ich halt irgendwann drauf gekommen bin, ja, ich habe jetzt jeden Reim über Bier und Wein schon mal gemacht in meinem Leben. Ich will mich jetzt auch nicht so weit wiederholen. Altbottel muss dann das sein, was da drauf steht. Das, äh, und ich will das jetzt aber auch nicht nachhupfen, weil ich das jetzt auch nicht mehr so bin. Ja, also ich bin jetzt natürlich 52, ich habe eine Tochter mit 16 und ich hänge nicht mehr nächtelang im Wirtshäuser herum oder mache 
Party dort und Party da und, 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 und dementsprechend lebe ich ein anderes Leben. Ich bin Biogärtner, ich, ich, ich mache einfach ganz andere Sachen, wie ich vor 20 Jahren gemacht habe. Und natürlich kommen dann auch andere Texte aus mir raus, ja, weil mein, Lebens, äh, mein Lebensmodell sich komplett geändert hat. Und äh, dementsprechend reflektiert sind meine Texte mittlerweile und es war dann auch so, äh, wie ich angefangen habe, das Album zu schreiben, war es natürlich auch immer wieder im Hinterkopf, äh, was will ich eigentlich so weit hinterlassen, was ich äh, so in mein musikalisches Schaffen, was mhm. soll das nur das das eine treffen, Thema, nur ja. das eine Thema betreffen und, und, und soll das nur das eine Klientel ansprechen oder bin ich fähig, äh, weitreichendere Themen und, äh, zu, anzusprechen und, und mich betreffen ja heutzutage auch ganz andere Themen wie Klimawandel und, 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 und was früher ja def definitiv überhaupt nicht der Fall war und ja. niemand über sowas geredet hat, ja, obwohl es ja natürlich auch schon äh, äh, ein Thema war oder hätte sein sollen. Aber äh, jetzt ist, das, ist, ist, ist mein Lebensmodell ein komplett anderes und meine, äh, die Sachen, mit denen ich beschäftige, ist, ist, sind, sind, sind viel sozialkritischer und, und, und politischer auch geworden. Und... Äh, ja, wie gesagt, das ist meiner Lebenserfahrung und meiner, meines Alters ein bisschen geschuldet, dass ich mich heute halt ein bisschen spezialisiert habe. Mhm. Ja, es hat aber immer noch einen Schmäh, es ist immer noch lustig, es muss immer noch unterhaltsam mhm. sein. Ich, ich würde da jetzt ja nicht als Weltverbesserer auftreten, und, uh, uh, aber, aber, aber es ist natürlich schon um einiges gehaltvoller geworden. Mhm. Ähm, ich habe einen Gig mit dir gespielt, wo wir, das war Dreiskirchen, mhm wo äh, da war die Bühne so ein bisschen mit, ein, mit einer Auslaufzone nach vorne. Ja. Das war keine Bühne, das war ein paar meine, Das ist eigentlich ja. so, ein, ja, das ist ein komisches <lacht> Ding. Aber ich weiß noch, da, da, da gab es so eine Auslaufzone nach vorne, mhm. irgendwie ein Stickel. Mhm. Und das Publikum, das ist lustig, wie Wahrnehmungen verschieden ja. funktionieren. Weil für mich war... Die Egonausen haben es gesagt dazu. Ja, genau. <lacht> Weil für mich war, wie ich so ins Publikum geschaut habe, äh, ja... Also das war jetzt da rein optisch für mich in der Wahrnehmung, das war jetzt nicht, da, da weiß ich nicht, da, da, die Bibelrunde oder der Buchclub 30 Kirchen, sondern das war halt einfach ein Heavy Metal Rock, Hard Rock Publikum, sehr viel, es war, war auch Familiending, aber auch das halt. Und ich konnte für mich ja auch nicht zuordnen, wer sind da wirklich deine Leid ja, oder wer sind, ist dort nur zufällig oder Dinge. Das habe ich dort aber auch nicht kennen. Ah, okay. Ja, das <lacht> habe ich nämlich sehr interessant. Was sehr gemischt. Ja, okay. Ja, ja, ja. Und die waren schon, vom, von, mein, von meiner Wahrnehmung habe ich mir schon gedacht, na gut, schauen wir mal. Ja? Und du bist dann viel gegangen und hast, du hast einfach so genau nichts geschissen und hast du dann angefangen, äh, einfach politische Statements auch abzugeben dazwischen, so, wo ich mir gedacht habe, so, na gut, jetzt schauen wir mal, wie die Geschichte heute noch weitergeht. Ja? Weil da haben schon ein paar so ein bisschen dreigeschaut, wo ich den Eindruck gehabt habe, naja, die haben jetzt gerade vielleicht nicht so erfreut mit der Aussage gehabt. Und dann habe ich gedacht, ja, ich finde das eh live und ich mache das eigentlich auch so. Aber ich weiß auch, dass ganz, ganz viele Kollegen das überhaupt nicht so, also genau gegenteilig irgendwie für sich leben und tun. Und in den 60ern war das das Normalste der Welt, dass du als Künstler politisch bist. Das war eigentlich ein Muster, was eher umgekehrt würde ich sagen. Also wenn, wenn ich jetzt denke, der gesamte Austropop hat sich, also politisch ist ja jetzt, ich meine jetzt nicht parteipolitisch, sondern ich ja, meine ja, einfach ja. mit einem Standing, mit einem, einem sozialen Ding so. Also der gesamte Austropop ist auf das ausgerichtet und lebt von dem. Ja. Und wenn ich jetzt international gehe, Woodstock und so, also das ist eine ganz klare Geschichte, wenn du nicht politisch warst, warst eigentlich als Künstler gar nicht der dir mal sagen über Lebens, das, mhm. das, das, das mhm. hätte gar nicht funktioniert. Und irgendwann hat sich das dann gedreht und mittlerweile habe ich ja das Gefühl, dass die meisten Künstler äh, entweder haben es gar keine Meinung zu irgendwas, weil es einer eh wirklich wurscht ist ja, und, und sind deswegen auch als Künstler nicht politisch. Und dann gibt es welche, die haben sehr wohl eine Meinung, aber wir leben halt jetzt in einer Zeit, wo auch aber die Nation halt so, gerne so gespalten ist. Und mm. zwar auch, sagen wir mal, so fast 50-50. Mm. Und du kannst zu 50 Prozent nur verlieren. Und mm. darum sagen wir besser nichts. Mm. Ähm, früher war man die fünfte Gewalt im Staat, sage ich immer, mm. gern als, als Künstler. Heute 
Geschichte hat, ist das irgendwie für mich sehr gestorben. Bei dir offenbar nicht. Du bist da auch so ein, ein, ein Relikt. Irgendwie kommt mir vor. Ist, wie wichtig ist dir das? Es wird immer wichtiger. Sag ich mal so, die, die, die ganze politische Situation in ganz Europa eigentlich äh, bedarf klarer Worte. Und äh, ich freut halt da nicht hinterm Berg. Ich war immer schon einer, der sich nichts geschissen hat. Und ich denke mir immer, ich spiele lieber vor zehn Leibende Leute als vor tausend Arschlöcher. Ja? Und äh, ich war, das bringt nicht nur Freunde, ist klar. Und ich habe auch viele Menschen, die früher mein Publikum dargestellt haben, vor den Kopf gestoßen. Viele haben sie da abgewandt von ist mir. Ist tatsächlich so? Ja, ja natürlich. Ja. Da gibt es laufend irgendwelche Beschwerde. Mails und irgendwelche Leute, die halt äh, äh, meistens eh dann nur anonym, die mhm. sich halt dann auskotzen und früher war ich noch bodenständig ja. und leibend und jetzt bin ich auch nur mehr ein systemtreuer Wurscht, ja, das ist... Links, linker, gut und, Mensch, und, ja. und ich sag dann immer dazu, du warst nie mein Publikum, du hast es und wenn, dann hast du es nie verstanden, ja, du mhm. hast nie diese... Sozialkritik im Hintergrund verstanden, die wir immer mittransportiert haben, schon von der ersten Platte an. Ja. Du hast nur immer nur das Altbottel gelesen und die Flaschen gesehen mhm. und du hast gesagt, da, da, da fühle ich mich angesprochen, aber du hast nie auch nur einen Meter drüber nachgedacht. Ja. Ja. Und äh, somit tut es mir auch nicht weh, wenn ich die verliere. Ja. Ja, also ich habe die auch nie gehabt. Ich habe die nie gehabt, ja. also kann ich nichts verlieren. Und äh, das hat sich natürlich auch eine, das hat sich verringert natürlich und hat sich auch ein bisschen so essentiell zusammen, zusammen, zusammengedampft. Und äh, ja, aber ich bin da nach wie vor diskursfähig und äh, äh, versuche da immer wieder da meine Meinung, auch wenn sie jetzt nicht populär ist, äh, weil ich stehe in der Öffentlichkeit und, und ich reiße einfach meinen Schlapfen auf. Und äh, es war auch vor, vor, vor ein paar Jahren, wie dieses Ukraine-Benefiz war, äh, wie, äh, ich habe das moderiert mit der Gedenk gemeinsam, mhm. also das war immer so alternierend, da waren ein Pärchen von FM4 und ein Pärchen von Ö3 und dann Biergedenk und ich immer als mhm. Pärchen und haben das abwechselnd dann irgendwie anmoderiert und äh, das war natürlich eine politische Veranstaltung, weil man hat Solidarität mit der Ukraine da symbolisiert und alles. An, aber es war keiner eingefallen, dass er halt da irgendwie ein bisschen uh, die Decken aufmacht und sagt, aber so schaut es aus. Und das war ich dann, der sich dann auf die Bühne gestellt hat und in dem vollen Hapelstadion gesagt hat, es ja, ist schon klar, dass wir bis vor kurzem noch eine Regierung hatten, wo eine Partei dabei war, die mit der Russlands Einheitspartei einen Freundschaftsvertrag bis heute aufrecht hat. Mhm. Und wenn es nach denen eher nach einer Idee gegangen war, dann würden heute unsere Kinder nach dem russischen äh, Demokratieverständnis aufgezogen werden. Und derjenige, der die Scheißpartie an die Wand gefahren hat, sitzt heute noch in Häfen. Ja? Damals eben der Julian Hessenthaler. Und äh, naja, Frage nicht. Ja, also, da Nein, war sicher ein Beliebtheits- Steigerung in dem Moment. Ja, klar, weil es ist auf der einen Seite natürlich äh, viele, viele Menschen, von denen ich es auch gar nicht erwartet hätte, haben mir da Zuspruch geliefert. Aber naja, die, die Rechten sind mir die Tiere eingerannt. Mhm. Ja, also von allen politischen, äh, äh, also von, 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 der, von der rechten politischen Seite hat sich, glaube ich, so gut wie jeder dazu geäußert. Mhm. Sie haben sich auch angesprochen gefühlt und waren auch angesprochen damit. Aber es gab natürlich auch schon noch Kritik äh, von der Veranstalterseite. Das, ja? das ist dann der Punkt, ja? genau. Ja. Wo, wo er gesagt hat, na, aber das gehört da nicht her. Also, ja, ja, genau. Na ja, in meinen Augen gehört das da schon mhm. her. Ja? Weil, ich weiß, ich habe mich da jetzt rausgelernt. Mhm. Und das ist mir klar, ich werde wahrscheinlich auch keinen Job mehr kriegen jetzt bei euch als Moderator. Ja. Und es war auch meine persönliche Meinung, ja, auch, auch verständlich, aber tut mir leid, habe ich, hab ich loswerden müssen. Und äh, das macht mich sicherlich ein bisschen, zu, ein bisschen unberechenbar und unbequem, aber dazu stehe ich. Ja. Und das halte ich aus, das ganze, das ganze Shitstorm, was daherkommt, von, von, von den ganzen, ganzen, ganzen rechten Wapplern, die das nicht passt, passt schon so, ja. ja. Touché. Mir hat es auch sehr gefallen bei diesem Angig, dass du dann nachher runtergegangen bist, also wie, der, wie das Konzert vorbei war, und ja. dass du dann aufs Bierbankel gesetzt mit den Leuten, die dort waren, und wir haben dann dort zwei Stunden mit ihnen geredet, und du warst, du hast einfach, und es waren sehr viele, Einf ich, ich sage es jetzt einfach so, als einfache Leute bezeichne ich mhm. sie jetzt einfach, und du hast sie 
dass der dann erklärt, warum es nicht okay ist, dass man äh, einer Frau, die man leibend findet, halt einfach am Arsch greift. So ungefähr jetzt äh, metaphorisch. Ja. Und solche Themen einfach. Und weißt du, was du gesagt hast in dem Moment? haben die das einfach auch nehmen können, mhm. weil du natürlich auch andere Voraussetzungen hast. Das hat mir sehr, sehr imponiert damals, weil das tatsächlich von mir zum Beispiel eine Schwäche ist. Ich bin, ich bin inhaltlich wahrscheinlich in fast allen Dingen genau dort, wo du bist. Ich stehe bei weitem nicht so in der Öffentlichkeit wie du, aber doch ein bisschen auch dann immer wieder. Und ich versuche dann auch meine, meine State, also das mache ich auch definitiv und, und, und da scheiße mal auch nichts, ich gebe auch meine politischen Statements ab. Aber was ich nicht kann, das ist wirklich eine Schwäche von mir. Also ich, ich werde dann sehr schnell zum Prediger. Mhm. Und du bist aber tatsächlich dann nicht der Prediger, nicht der Pharisäer, sondern der Jesus, der dann praktisch wirklich zu die Leid mhm. hingeht mhm. und in einer, in, in einer Sprache mit einer Rede, ohne belehrend zu sein. Also das hast du echt mörderisch drauf. Und da habe ich da damals dann eh, wie wir im Auto haben sind, gesagt, also da finde ich, da hast du echt ganz, ganz starke Sozialarbeiterqualitäten in dir, die, die, die echt... Das hat mich sehr beeindruckt. Man muss es einfach aushalten, dass es auch andere Meinungen gibt. Man muss es aushalten, dass das dass, dass Leid äh, mit ganz anderen Einflüssen und ganz andere Begleiterscheinungen zu dem wurden sind, dass sie halt dann wurden sind. Ja. Und da sind halt viele Leute, sind falsch ob oder haben ob ihren müssen, wie auch immer mhm. er ein Lebensmodell hat, das hat, hat sich das einfach dann so ergeben. Ähm, aber so eines der schönsten Komplimente, ich weiß nicht mehr, mehr bei was für einer Veranstaltung das war, dass einer gekommen ist zu mir und wo man halt von der Weiden schon sieht, das Leben hat es jetzt nicht sehr gut mit ihm gemeint, ja, also was das so backt bis über den Hals ja. und, 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 und 3 Cent und äh, dementsprechend da illuminiert, ja, und der ist gekommen und hat gesagt, du bist eine linke, grüne Zecke, <lacht> aber deine Lieder haben wir zum Nachdenken gebracht. Boom, ja. Ja. Und dann habe ich gewusst, okay, so falsch ist das gar nicht, mhm. ja, also das... Das trat ich nicht komplett um. Nein. Der fängt jetzt auch nicht an. Nein, 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 nein. Der fängt jetzt nicht an, dann irgendwie äh, 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 ein. ein da wird kein Flüchtlingsbetreuer jetzt werden, wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich, hm. ja. Und auch kein Sozialpädagoge. Hm. Aber es hat was gemacht mit ihm. Hm. Es hat, es hat ihm irgendwo gesagt, okay, aber es gibt schon auch einen Weg, wie man es sehen kann. Und der hat schon auch recht. So ja. ist es ja, nicht. Ja. Ja. Man, muss halt Mensch, man muss halt Mensch bleiben. Und hm. dieses von oben herab abputzen und sagen, okay, nur weil du halt nicht meiner Meinung bist, bist du ein Volltrottel. Hm. Er ist zu wenig. Ja. Und man muss halt einfach in Wirklichkeit zusammenhalten. Und man muss schauen, dass man die Leute zusammenbringt. Ja. Hm. Und diese Ambiguität, Toleranz, wie das Wort so schön beschreibt, aushalten, dass, man, dass du auch anderer Meinung bist, dass es für ein Problem nicht nur eine Lösung gibt, ja, dass es möglicherweise mehrere Lösungen gibt. Oder dass, dass, dass nur weil das richtig ist, ist das noch lange nicht falsch. Mhm. Ja, es, gibt einfach, es ist oft viel vielschichtiger, als was es dargestellt wird. Ja. Und das muss man den Leuten vor Augen mhm. halten. Das äh, gelingt mir dann auch in relativ einfachen Worten oft. Mhm. Oft, oft ja. nicht immer. Ja, ja. Nein, da war wirklich aber, super, ja. aber wenn einer jetzt eh nicht bereit ist, irgendwie da irgendwie einzusteigen, dann redet er mir auch eh nicht gar nicht an. Ja. ja, also es ist dann... Ja, ja wir kommen eh schon langsam zum Schluss. Ja. Ähm es gibt viel, also das ja ein, ein neues Album ist jetzt, so neu ist es glaube ich gar nicht mehr, aber ja, aktuell ist es ist ein ja, 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 also es wird ja nicht schlecht. Ja, genau, genau. <lacht> genau. <lacht> es ist gerade kein Mind wie sagt er, äh, Haltbarkeitsdatum. Ja, genau. ja, ja. äh, es sind viele coole Songs oben. Äh, ein Song, einen Song finde ich ganz besonders cool. Vielleicht magst du kurz was dazu erzählen. Äh, der heißt Ich kenne mich aus. Mhm. Ja, es ist, hat sich natürlich aus, 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 aus Ausgehend von der Pandemie, aber eigentlich war es eh schon irgendwie vorher auch äh, äh, herauskristallisiert, dass sich äh, äh, viele, viele, viele Menschen halt äh, in dieses Verschwörungstheoretische verlieren. Das ist eine, eine und, und Corona hat da einen, einen großen Teil dazu beigetragen eigentlich, äh, weil äh, viele Entscheidungen, die damals getroffen wurden, politisch getroffen wurden, nicht nachvollziehbar waren und die haben auch oft schwer dann, was, wenn das jetzt verboten ist, warum, warum ist das, das erlaubt, ja. wie das hat ja gar kein, das geht sich in meinem Kopf alles nicht mehr, mehr aus. Ja. Und das dauert urlang, bis du dann die Leute verstehst, 
die die Entscheidungen treffen, ja. weil die sich auch nicht auskennen, ja. Ja, weil das auch komplett was ist, mit dem haben sie noch nichts zu tun gehabt und jetzt da müssen sie halt irgendwie alle Reißleinen ziehen und in der Panik ziehen sie dann auch irgendwelche Reißleinen, die nicht zum Ziehen waren ja, und die ja Schwachsinn sind. Aber ja, das wird dann halt auch mit der Zeit erst kristallisiert sich das raus und äh, Daraus ist, sage ich einmal, eine, eine, ein großes Verschwörungspotenzial entwachsen. Ja, wo, Auch verständlicherweise wo Leute, irgendwo. Ja, eh, aber wo, wo, wo die Leute sagen, okay, jetzt glaube ich noch gar nichts ja, mehr. Genau. Ja, und jetzt glaube ich auch denen nichts mehr. Und auch diese ganze diese Klimapolitik ist auch Verschwörung. Mhm. Und das ist alles, ja, alles eine Verschwörung. Das mhm. wollen wir alle nur, ja. informiert ihr mal. Und, Ding. Ja. und dann wird es so ein Strudel, in dem sie sich begeben. Ja. Und, und, und die Wissenschaftler sind alle zahlt und das, weil ich hab da einen auf YouTube da schon her, der hat auch, der hat studiert, der hat zwar abbrochen, aber wurscht, ja. der, 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 der kennt sich aus, der, ja. der hat gesagt, das ist alles ein Blödsinn. Mhm. Ja? Also kenne ich mich jetzt auch aus. Mhm. Und es ist natürlich viel einfacher, jetzt Verschwörungstheorien äh, in den Raum zu stellen. Vor allem ja, ja noch dazu, was ist interessant. Das zu widerlegen. Ja, ja, und vor allem das Ganze ja? natürlich, wenn du, wenn du sehr hochkomplexe Dinge schaffst, sehr leicht zu erklären. Das, das, das ist ja rund, der Rechtspopulismus an sich rund, überhaupt. Das runterzubrechen, zu sagen, aber der, der wird ja zahlt. Ja? Ja, das, äh, Moment, ja, da ja. fangen wir ganz woanders ja. an. Ja. Und bis du bis du versuchst, das irgendwie... Ist aber, schon das ist, der vorbei. ist ja am halben Weg schon ja, ja, das, ist schon, ja. das ist komplett weggewischt. Ja. Ja. Weil der sagt das auch. Ja. Ja. Und dann hast du irgendwie so einen Strudel und äh, kannst dich von Argumenten kannst dich dann verabschieden mhm. eigentlich. Ja, und sagen, ja. ja, kann jetzt eh nichts mehr dazu tun. Ja, und dieser Text, den ich da geschrieben habe, ist, ist halt einfach so eine, äh, eine kleine Hommage an diese Menschen, an diese... Google-Professoren und, und, und YouTube-Doktor, YouTube ja. die, die, die sich halt dann nur diese, diese Informationsquelle heraussuchen, die ihre Meinung verstärkt. Mhm. Ja, und die Meinung ist halt dann aber leider oft nur eine Meinung ja, und nämlich auch diese Meinung, die dann ähm, nur daraus hervorgerufen wird, dass er sich so, so wenig wie möglich, dass sie irgendwas verändert. Es sind Menschen, die, ja. die können und wollen sich nicht verändern. Die wollen, dass das alles so bleibt, weil sie möglicherweise auch mit den Veränderungen überfordert sind. Das verstehe ich auch. Das ist ja auch eine... Die Zeiten, es ändert sich alles immer schneller. Es, ist, es, ist halt alles, es kommen immer, immer, immer größere Herausforderungen auf uns zu. Und dass da Leute, gewisse Leute aussteigen und sagen, nein, ich will nicht ich will mich nicht verändern, ja, und, und äh, ja, es ist halt, es sind halt wie die Dinosaurier halt dann, ne? also die haben sich halt dann auch nicht so schnell verändern können, darum sind sie auch ausgestorben, ja, und ich, das Einzige, was ich der Welt auch wünsche, ist, dass Menschen, die mit so einem Mindset dieses nicht verändern wollen und nicht können, früher aussterben als die Bienen, ja. <lacht> Das war irgendwie... <lacht> ja, was der Meta über nicht betrachtet, kann schlecht Idee. Das wäre eine Chance für den Planeten. Ja, ja, okay. Ja. <lacht> Gut, na bevor ich dich darum bitte und äh, hoffe, dass du dem zustimmst, dass wir diesen Song vielleicht dann kurz ja, anspielen, ja. ähm, dann hätte ich noch die letzte Frage. Ich glaube, du fragst nie. Ja, eh. <lacht> Machen wir dann eine kurze Umbauphase. Umbauphase, sprach der Deutsche. Ähm, Gibt es, um nochmal auf die Musik zurückzukommen und um deinen Werdegang, hättest du so diesen einen großen Tipp, ich frage das alle Gäste, diesen einen großen Tipp, den du jemandem geben würdest, der vielleicht jetzt relativ am Anfang steht, der sich überlegt, okay, ich bin jetzt Sänger, Sängerin oder Band oder was auch immer und und einen übergeordneten Tipp, wo du sagst, das ist so die, die Weisheit, die du mitgenommen hast aus deiner Geschichte, die so allgemein vielleicht gültig ist, die funktionieren könnte für dich. Aber ich glaube, ich habe schon eingangs erwähnt, such da was, was keiner macht. Ja, mach dich zum Original. Versuch äh, dich jetzt nicht, wer nicht der, die dritte Taylor Swift von rechts oder der sonst irgendwas versuche nicht irgendwie nachzumachen und versuche dich nicht irgendwie auch, auch nicht an irgendwas anzupassen, sondern mach das, was die unverwechselbar macht und, äh, und das Erfolg. Ja? Und äh, dann wird es früher oder später funktionieren, wenn du es mit der Überzeugung machst, wenn du es, natürlich muss das auch gut sein, ja? das ist halt nicht 
Jetzt sind sie so falsch wie niemand anderer und, 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 und äh, äh, das geht nicht, das muss schon irgendwie eine Qualität darstellen, ja, aber so äh, musst du halt irgendwas, musst du etwas tun, was dir halt unverwechselbar macht, mhm. was du, was sonst keiner vor dir gemacht hat. Mhm. Dann kann das, dann hat das gute Chancen, muss auch nicht, muss auch nichts heißen, ja, das sind schon, äh, aber es ist einmal, ja. das, wir sind mit der, mit der Idee auch schon volle Boden gegangen, mhm. aber es ist zumindest einmal, mein Tipp. Ja, dann zu dem passend werden wir jetzt dann gleich spielen, ich käme mir aus. Und ich sage danke, Roman, dass du da warst. Gerne, Super. gerne. Nettes Gespräch, tolles Gespräch. Ich hoffe, du konntest einen Mehrwert daraus ziehen. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge Prosatik hier bei YMI Records. Dankeschön. Keiner was genau ist. Niemand sagt was schlau ist. Keiner weiß, was trau ist, aber ich kenn mehr aus. Wissenschaftler und Gelehrte, alles nur Gestörte. Ich bin der Experte, weil ich kenn mehr aus, ich kenn mehr aus. Ich kenn mehr da aus. Ich hab gesehen alle Folgen von der Sendung mit der Maus. Macht euch keine Sorgen, ich kenn mehr aus. Bitte nur keine Panik, von Botanik bis Mechanik, weiß ich alles von allein ich, weil ich kenn mich aus. Ich bin Pädagoge und wenn ich mich aufs Klo geh, bin ich auch kein Virologe, weil ich kenn mich aus, ich kenn mich aus. Ich kenn mich aus. Ich hab gesehen alle Folgen von der Sendung mit der Maus. Du machst euch keine Sorgen, ich kenn mich aus. Immer forscher Daten sind alle nur geraten und bezahlt von fremden Staaten. Ich kenn mich da aus. Von Anbeginn der Was ist das alles nur Schaß ist. Ich hab Kontakt zur Basis, weil ich kenn mich aus. Ich kenn mich aus. Ich kenn mich da aus. Ich hab gesehen alle Folgen von der Sendung mit der Maus. Du machst euch keine Sorgen, ich kenn mich aus. Bei auf die Expertise, ich hab die Devise für den Weg aus jeder Krise. Ich kenn mich da aus. Ich brauch ein Kanavi, vergiss das Larifari, lässt die Spuren wie ein Kari. Ich kenn mich überall aus. Ich kenn mich aus. Ich kenn mich da aus. Hm. Ich hab gesehen alle Folgen von der Sendung mit der Maus. Macht euch keine Sorgen, ich kenn mich aus. Wie schaut's mit dir aus, David? Ich kenn mich aus. Du auch, na bitte. Wo bleibt's ihr Applaus? Oh yeah. Lasst den Papa zugehen und geht schön brav wieder zu Haus. Ich mach das schon fresh, ich kenn mich aus. Weil ohne mich da wart's verloren, aber macht euch keine Sorgen. Seitdem ich bin geboren, kenn ich mich aus. Und aus. Roman Gregory.